Ciao a tutti e bentornati su Igienista Mentale, io sono sempre Francesca. Oggi farò un video su una richiesta che mi avete fatto tantissimo, che è una recensione dello spazzolino in bambù. Vi darò la mia opinione personale su questo spazzolino, vediamolo insieme. Questo è lo spazzolino che ho acquistato, è uno spazzolino col gate, quindi marchio molto conosciuto, in bambù. Voilà, l'ho trovato al Tigotà, non c'era naturalmente solo questo, ma c'erano altri spazzolini, sempre in bambù. Magari dopo lo vediamo un attimo nello specifico. Intanto commentiamo e apriamo questo prodotto. Ve lo descrivo brevemente, questo prodotto ha un manico in bambù, quindi al 100% riciclabile. Il bambù che è stato coltivato per questo spazzolino è coltivato in maniera sostenibile. Sempre per concludere sul manico è ricoperto da uno strato di cera d'api che lo rende impermeabile all'acqua. Altra caratteristica di questo spazzolino che mi piace moltissimo è la tipologia di confezione, assolutamente in cartone, 100% riciclabile anche questa. Altro pro che ha le setole morbide e lo spazzolino soft alle igieniste, piace sempre un casino, perfetto. Altra caratteristica importante è la composizione delle setole le setole sono in nylon, non sono setole naturali, in realtà ci sono pro e contro di queste setole. Se abbiamo infatti una setola naturale, i batteri sicuramente proliferano molto di più rispetto a una setola in nylon, tuttavia insieme al manico sarebbero 100% riciclabili. Essendo queste setole in nylon, sicuramente trattengono molti meno batteri dopo lo spazzolamento, tuttavia vanno rimosse prima di buttare il manico, quindi c'è un pochettino questa scomodità del riciclare lo spazzolino ma dovendo togliere le setole. Passiamo ora ai contro dello spazzolino veri e propri, le informazioni praticamente impossibili da trovare. Sul loro sito anche della Colgate questo prodotto non è praticamente descritto, bisogna andare sul sito estero della Colgate, comunque la scheda di prodotto è molto molto essenziale e non si capisce bene diciamo da dove provengono i materiali, di cosa è effettivamente fatto e tutte le istruzioni per il riciclaggio, quindi un'altra cosa che mi ha fatto molto molto specie che questo spazzolino viene pubblicizzato con queste setole potenziate grazie al carbone attivo. Ora io ho fatto un po' di ricerche sul carbone attivo, ammetto che ero veramente ignorante su questo argomento. In pratica online si trovano tantissime informazioni sul fatto che il carbone attivo a livello della bocca sia un antibatterico, antifungino, antivirale togliere tossine dalla bocca, veramente di tutto e di più, sembrerebbe una manna incredibile per la nostra salute orale. Tuttavia non ero così convinta di questa cosa, quindi ho approfondito un pochettino l'argomento e dalla letteratura non ci sono studi assolutamente sufficienti che possano dimostrare che il carbone attivo abbia reale efficacia sulla salute orale. Non ci siamo. Si presume quindi che sia una scelta di marketing dell'azienda per seguire un po' l'onda di questo carbone attivo mi Miracoloso che sta andando molto online. Ultima cosa importante, il costo. Io al Tigotà l'ho pagato 2,09 euro. Gli altri spazzolini di questa tipologia si aggiravano tra i 2 euro e i 2,50 euro, quindi il prezzo più o meno è abbastanza unitario per questa tipologia di prodotto. Gli altri spazzolini che ho visto sempre al Tigotà in bambù erano di due marchi, la Biolis Nature, che a quanto pare produce solo per Tigotà e antica erboristeria. Anche di questi due prodotti non ho trovato tantissime informazioni online, ma sembra che entrambi comunque abbiano sempre manico riciclabile e setole in nylon, quindi non riciclabili. La Biolis Nature fa anche spazzolino riciclabile, quindi in bambù uguale per bambini dai 3 anni in su, che è una cosa anche abbastanza carina secondo me. L'efficacia di questo spazzolino è equivalente a uno spazzolino manuale con delle setole normali in nylon, quindi non cambia assolutamente nulla, se non per il fatto che eticamente è una cosa sicuramente molto bella, il fatto di avere comunque il manico riciclabile, quindi non sempre plastica che poi si aggiunge ad altra plastica che consumiamo quotidianamente. Spero che vi sia piaciuta questa recensione dello spazzolino in bambù, spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale YouTube Igenis mentale e commentate sotto il video se avete dei dubbi o delle domande riguardo mi raccomando e noi ci vediamo al prossimo video